subscribe our channel for more videos and press the bell icon for getting the latest updates. Hello everyone. I believe आप लोग अपने May 2018 exams की तैयारी में proper तरीके से लगे हुए हो. लेकिन कल recently एक announcement आई सही की तरफ से आई. 9th Feb 2018 जिसमें उन्होंने एक बड़ा सा document निकाला. और उसमें बताया कि क्या-क्या चीजें एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, क्या-क्या चीजें एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और उसे देख के मैसेजेस आने चालू हो गए। सर कुछ अमेंडमेंट आ गई है, ये हो गया, वो हो गया, क्या डिलीट हो गया, क्या ऐड हो गया, क्या एक्सेट्रा। प्लीज रिलैक्स, चिल। कुछ भी और एक ये वाला डॉक्यूमेंट है ओल्ड सिलेबस के लिए। इसमें कुछ भी नया इन्होंने खास नहीं कहा है, जो ये हमेशा से इनका एक ट्रेडिशन आया है कि एग्जाम से जस्ट पहले, थोड़े दिन पहले, ये एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट रिलीज करते हैं, जिसके अंदर ये आपको बताते हैं कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्स में कौन कौन सी अमेंडमेंट एप्लीकेबल है कौन कौन सी अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं है ऑडिट में कौन से एसएस एप्लीकेबल है अकाउंट्स में कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है टैक्सेशन में कब तक के अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है जो चीजें हमें स्टार्टिंग से पता रहती हैं उन्हीं चीजों के बारे में इस डॉक्यूमेंट में डिटेल तरीके से लिखा हुआ है एंड ये कोई टैक्स स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट नहीं है इट इज इंटरमीडिएट और आईपीसी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट जिसमें इन्होंने लिस्ट किया है कि क्या टॉपिक्स एग्जाम में चेक किए जाएंगे अब मेन चीज है मैं आपको टैक्सेशन आईपीसी अपने सब्जेक्ट के बारे में आईपीसी और इंटर टैक्सेशन के बारे में एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि चाहे आप ओल्ड स्लेबस में हो चाहे आप न्यू स्लेबस में हो चाहे आप ओल्ड स्लेबस में हो ओल्ड कोर्स या आप न्यू कोर्स में हो आपका जो स्लेबस है वो ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स का कंप्लीटली सेम है सिर्फ दो टॉपिक्स को छोड़ के जो न्यू कोर्स है न्यू कोर्स में आपके दो टॉपिक्स एक्स्ट्रा है जो ओल्ड कोर्स में एग्जामिन नहीं होंगे एक टॉपिक मेरे पास है टीसीएस टैक्स कलेक्शन एट सोर्स और दूसरा मेरे पास एक टॉपिक है सेल्फ असेसमेंट अंडर रिटर्न ऑफ इनकम कि मुझे सेल्फ असेसमेंट करनी है किस ऑर्डर में अपने टैक्सेस को डिस्चार्ज करना है ये वाले जो टॉपिक्स हैं दीज आर स्पेसिफिकली ओनली फॉर न्यू कोर्स रेस्ट आपका सिलेबस का जो कंटेंट है वो कंप्लीटली सेम है चाहे आप ओल्ड कोर्स में हो चाहे न्यू कोर्स में हो ये वेटेज में फर्क है अगर आप मे ट्वेंटी एटीन में ओल्ड कोर्स में पेपर देंगे तो आपका जो डायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स है वो इक्वली फिफ्टी फिफ्टी मार्क्स का एग्जामिन होगा लेकिन अगर आप मे ट्वेंटी एटीन में आप न्यू कोर्स में पेपर देते हैं तो न्यू कोर्स में आपका डायरेक्ट टैक्स सिक्सटी मार्क्स का है और आपका इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी जो है वो फोर्टी मार्क्स का है और ओल्ड और न्यू दोनों में सेम जीएसटी एप्लीकेबल है इसके बाद आपने देखा होगा कि सर इस डॉक्यूमेंट में तो कुछ सेक्शंस ये लिखा हुआ आ गया है इस डॉक्यूमेंट में कि ये वाले सेक्शंस लेबस से डिलीट हो गए हैं एक्सेट्रा ये इनफॉरमेशन आज की नहीं है जब न्यू कोर्स का आईसीआई ने स्टडी मटेरियल रिलीज किया था अगस्त 2017 सितंबर 2017 के आसपास और जब उन्होंने नए कोर्स का मटीरियल बनाया तो उन्होंने इस सेक्शन को डिलीट मार दिया जिन भी लोगों ने हमसे क्लासेस ली होगी आपको याद भी होगा अगस्त 17 का जो हमने बैच कंडक्ट किया था हमने सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का जो चैप्टर था उस चैप्टर में लास्ट के ये तो तीन पेजेस थे उन तीन पेजेस पे जो भी कंटेंट लिखा था उन तीन पेजेस पे जो कंटेंट था उसको हमने कैंसल आउट किया था वो अमेलगमेशन डी मर्जर कन्वर्शन ऑफ इसके बाद सक्सेशन ऑफ बिजनेस कन्वर्शन ऑफ बिजनेस उन सारे टॉपिक्स को हमने कहा था कि हमें डिस्कस नहीं करने लास्ट के तीन पेजेस आपको कटवा भी दिए थे क्लास में इनफैक्ट अभी रिसेंटली कैपिटल गेंस भी आपको पढ़ाया था तो तब भी आपको ये बताया था कि मेरे पास कैपिटल गेंस में जो टोटल एग्जामिशन आती है वो आती है फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर बी फिफ्टी फोर डी डबल ई ई सी 54 F G G A G B तो आपको क्लास में सिर्फ छह एक्सेम्पशंस पढ़ाई थी 54 G G A और G B आपको नहीं पढ़ाए थे टैक्सेशन ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट इनकम फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज वो सब आपको आपकी बुक में डाला ही नहीं था सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड और डिस्टर्ब्ड बाय दिस नोटिफिकेशन दिस नोटिफिकेशन डज नॉट ह जिन लोगों ने भी अगस्त 17 में हमसे क्लासेस ली थी इधर फेस टू फेस और लाइव सैटेलाइट या जिन्होंने भी 
दिसंबर 17 में क्लासेस ली हैं ये दो बैचेस थे विच वन कंडक्टेड फॉर मे 18 एग्जाम्स आपने इनमें से कोई भी बैच लिया है आपको किसी भी एक्स्ट्रा मटेरियल को रेफर करने की जरूरत नहीं है आपको अपने मटेरियल में से कुछ काटने की जरूरत ही नहीं है इनकम टैक्स वॉल्यूम वन में जो टॉपिक्स डिलीटेड थे वो आपको कटवा दिए गए थे और बाय द टाइम इनकम टैक्स वॉल्यूम टू आपको दी गई थी तो जो टॉपिक्स आई ने सिलेबस से डिलीट किए वो आपके मटीरियल में डाले ही नहीं थे सो आप इस मत से चीज मत होगी सिलेबस से डिलीट हो गया जो आपको पढ़ाया एवरी इज रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम्स जो इनकम टैक्स वॉल्यूम वन में से डिलीशन था वो आपको कटवा दिया गया था इनकम टैक्स वॉल्यूम टू में जो डिलीशन था वो आपकी बुक में डाला ही नहीं बिकॉज बाय द टाइम वॉल्यूम टू रेडी करी थी आई वॉज ऑलरेडी अवेयर अबाउट दीज डिलीशन रही बात जीएसटी की तो जीएसटी के लिए भी आपको क्लास के अंदर क्लियरली बताया गया था क्या क्या चीजें आपके लिए एप्लीकेबल है क्या क्या चीजें आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो अगस्त सेवनटीन बैच क्योंकि फिनिश हो चुका है तो आप मेरी बात सुन लीजिएगा ये वाली दिसंबर सेवनटीन वाला बैच आपका जीएसटी अभी प्रेजेंटली चल रहा है तो आपके बैच के दौरान मैं इसका डिस्कशन करता रहूंगा पैगली तो इस जीएसटी में क्या एडिशन है क्या डिलीशन है सबसे पहली चीज ये आपके जीएसटी का टॉपिक है इन्होंने कहा कि हम गुड्स की जो रेट है इसको एग्जामिन नहीं करेंगे रेट ऑफ टैक्स प्रेस्क्राइब फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इस वाले टॉपिक को वी विल नॉट एग्जामिन गुड्स के रेट आपको याद करने के लिए किसी ने बोला ही नहीं है आपको क्लास में बस ये बोला था कि जीरो पांच बारह अट्ठारह अट्ठाईस प्लस अट्ठाईस प्लस सेस के मेरे पास कुछ स्लैब्स हैं और आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे किसने आपको रेट याद कराई है रेट आपको क्लास में हमने याद ही नहीं कराई है इसके बाद रेट ऑफ टैक्स प्रेस्क्राइब फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज यहां पे यस आपको क्लास में बोला था कि आपको कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज के रेट्स पता होनी चाहिए जैसे आप एयर ट्रैवल में अगर इकोनॉमी क्लास से ट्रैवल करते हो तो आपके लिए जीएसटी रेट है 6 परस, आ, 5 परसेंट बिजनेस क्लास से ट्रैवल करते हो तो 12 तो ये वाली चीज अब आप स्किप कर दीजिएगा ये आपकी बुक में तो डाला ही नहीं गया था वेबसाइट पे अलग से एक हैंड रिटर्न डॉक्यूमेंट अपलोड किया था और आपको तब भी बोला था कि इसे आप ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिए तो एज सच कोई सिग्निफिकेंट डिलीशन है नहीं इसके बाद गुड्स और सर्विसेज के रेट यही इन्होंने आईजीएसटी में लिखा हुआ है इसके बाद आपने मेरे लिए मेरे साथ एक एक छोटी सी सर्विसेज पढ़ी थी ऑडीआर सर्विसेज ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज इसके बारे में मेन हमने यही पॉइंट पढ़ा था कि अगर इंडिया के बाहर से मुझे ऑडीआर की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है और इन्हें मैं पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता हूं मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं तो यहां पे आरसीएम नहीं लगेगा यहां पे टैक्स एफसीएम में जाएगा आपको वो आईट्यून्स का और आई स्टोरेज का एग्जांपल लेके भी ये समझाया था और ये भी बोला था कि ये वाला जो एग्जांपल है ये वाला एग्जांपल प्रॉपर्ली आपको सीए फाइनल में तरीके से पढ़ना है आपकी नॉलेज पर्पस के लिए वाला डिस्कशन किया गया था तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपको क्लास में एक्सेसिव कराया गया हो जो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा सर्विसेज वाले टॉपिक पे मैंने खुद ने क्लास में टाइम नहीं लगाया था मैंने तो वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट अपलोड किया था और बीच बीच में उन्हें रेफर किया था फॉर डिस्कशन पर्पसेस इसके अलावा आगे अगर मैं जाता हूं इसमें इसमें कहता है एग्जामेशन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स की जो सप्लाई ऑफ गुड्स वाले टॉपिक की एग्जामेशन है वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं की जाएगी मैंने एग्जामेशन फ्रॉम जीएसटी वाला जो चैप्टर आपके बुक में था उसमें गुड्स की एग्जामेशन डाली नहीं है मैंने मेन डाली सर्विसेज की है गुड्स की एग्जामेशन आपको कराई नहीं गई है आपको करनी भी नहीं है इसके बाद आगे टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई आगे लिखता है प्रोविजंस रिलेटिंग टू चेंज इन रेट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आपको टाइम ऑफ सप्लाई वाले टॉपिक में मैंने सेक्शन 12 और सेक्शन 13 कराया है ये वाला टॉपिक सेक्शन 14 में कवर होता है सेक्शन 14 हमने आपकी बुक में डाला ही नहीं है बिकॉज ये ये फाइनल पर रिजल्ट था स्टडी मटेरियल में इसका डिस्कशन भी नहीं था और आपके मटेरियल में भी नहीं है इसके बाद आगे वैल्यूएशन की बात होती है तो वैल्यूएशन वाले टॉपिक में हमने सिर्फ ट्रांजैक्शन वैल्यू मेथड सेक्शन 15 कवर की है हमने वैल्यूएशन रूल्स को कवर किया ही नहीं है ये उन्हीं वैल्यूएशन रूल्स की बात करता है इसी तरह से आगे ये ईवे रूल्स की बात करता है मैंने आपको ईवे बिल का इंट्रोडक्शन दिया था डॉक्यूमेंटेशन वाले चैप्टर में हमने सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे इनवॉइस रिवाइज टैक्स इनवॉइस क्रेडिट नोट डेबिट नोट All these documents we studied, but हमने ईवे बिल पे डिस्कशन किया ही नहीं था बिकॉज मैंने कहा था ये तो अभी एक फरवरी से इम्प्लीमेंट किया जाएगा और बाद में इसे भी बाद में इसे फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है बिकॉज सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर रहा इसके बाद ये जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट पर टॉपिक रखा है ये आपकी बुक में डिस्कशन ही नहीं किया हमने जॉब वर्क वाला प्रोविजन डिस्कस नहीं किया आई एस डी क्या होता है बताया सिर्फ आपको ऊपर से ऊपर से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको जरूर दिया गया कि आई एस डी क्या है क्या नहीं है बट जॉब वर्क वाले प्रोविजन आपके साथ डिस्कस नहीं हुए गोल्ड बार्क पे कस्टम्स का क्या रोल है वो आपके साथ डिस्कस ही हम लोगों ने नहीं कि
जो सप्लाई ऑफ गुड्स पे आरसीएम है वो आपको नहीं करना है यहाँ पे भी आपको मैंने क्लियरली बोला था कि आपके स्टडी मटेरियल में नाइन्थ के ऊपर डिस्कशन नहीं है मैं इस वाले कंटेंट को आपके बुक में डाल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ नॉलेज और डिस्कशन पर्पस के लिए जहाँ पे हमने कैसी कैसी चीज़ों का कवर किया था लॉटरी टिकट कवर किया था आपको याद होगा सिल्क यान कवर किया था ये जो भी चीज़ें हमने कवर की थी इनको आप जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज इसके लिए रीड कर लीजिए सो अननेसेसरली यू डोंट नीड टू गेट डिस्टर्ब बाई दिस नोटिफिकेशन विच इज गेटिंग वायरल ऑन सोशल मीडिया इफ यू वर इन दीज बैचेस August 17 and December 17 batches. You only need to refer to your books. आपको कुछ भी कम नहीं कराया गया और आपको कुछ भी ज्यादा नहीं कराया गया है वट एवर इज एप्लीकेबल फॉर योर एग्जाम्स वो आपके लिए कराया गया है दिस इज जस्ट अ कंपाइलेशन ऑफ थिंग्स की आपसे एग्जाम में क्या टेस्टिंग होगी क्या टेस्टिंग नहीं होगी सो डोंट पैनिक अबाउट इट Please don't panic about it. Whatever amendments are there, they are incorporated in your material. Whatever things will not be examined, they have already been deleted from your material. GST me ek baar me clarify kar do ki aisa kaun sa topic hai jo me bhi class me discuss hua but aapko exam me it nahi dekhna hai. TDS, TCS aur ISD. Aapki book me to inke baare me kahi kuch likha hi nahi tha. Humne inpe oral class me discussion dekha tha knowledge purposes ke liye. Ye aapke exam me test nahi hoga. Ek rate of services tha. रेट ऑफ गुड्स तो आपको कराया ही नहीं गया खाली बैंड्स बताए थे और एग्जांपल्स दिए थे रेट ऑफ सर्विसेज का मैंने एक डॉक्यूमेंट हैंड रिटर्न वेबसाइट पे अपलोड किया था आपको वो सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए पढ़ना है पढ़ लो एग्जाम में रेट पे टेस्टिंग नहीं होगी इसके साथ साथ एक ऑइडीआर सर्विसेज ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा बेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज ऑइडीआर सर्विसेज अगर मैं इंडिया में नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपियंट हूँ और इंडिया के बाहर से सर्विसेज को लेता हूँ तो आर नहीं लगता है एफ लगता है इतना पॉइंट हमने डिस्कस किया हुआ है आप उसे स्किप कर सकते हैं और लास्ट एक चीज आपने जो आर पढ़ा है आर आपने पढ़ा हुआ है सेक्शन नाइन में एंड सेक्शन नाइन में नाइन थ्री एंड नाइन फोर तो नाइन फोर तो आपको ही पता है कि थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी एटीन तक इसको सस्पेंड कर दिया गया है जहां पे एक रजिस्टर्ड सप्लायर रजिस्टर्ड रेसिपियंट अनरजिस्टर्ड सप्लायर से गुड्स या सर्विसेज पर क्यों चलता है और नाइन थ्री में दो टॉपिक्स थे एक था गुड्स एक था सर्विसेज तो खाली गुड्स वाला टॉपिक इन्होंने कहा कि हम एग्जाम में टेस्ट नहीं करेंगे सर्विसेज वाला टॉपिक इन्होंने कहा इन्होंने कुछ नहीं बोला उसके लिए कि वो डिलीट है मतलब वो एग्जाम में एग्जामिन होगा लीगल सर्विसेज स्पॉन्सरशिप सर्विसेज इंश्योरेंस एजेंट सर्विसेज गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज नॉन एम्प्लॉयड ये सारी चीजें आपके एग्जाम में चेक होंगी तो जिन्होंने भी इन दोनों बैचेस में अपने आप को रजिस्टर करा के पढ़ाई करी है प्लीज डोंट बी कंसर्न अबाउट दिस नोटिफिकेशन एज आई सेड अगेन एंड अगेन एज आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि जो भी आपके एग्जाम के रिलेटेड कंटेंट है दैट इज ऑलरेडी इन योर मटेरियल और मुझे दो मिनट का डिस्कशन उन लोगों के लिए भी करना है जिन लोगों ने प्राइमरीली नवंबर 17 के लिए पढ़ा था बट वो अब मई 18 में दे रहे हैं अगर मानो आपने नवंबर 17 के लिए पढ़ाई करी थी और आप अपने अटेम्प्ट को मई 18 में दे गए हो या तो आपने अटेम्प्ट ड्रॉप किया था या आप दोनों को 15 मंथ्स में दे गए हो या बाय एनी रीजन आपका नवंबर का अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो पाया यस इनकम टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्सेस में आप लोगों के लिए चेंजेस हैं जिन्होंने भी नवंबर 17 के लिए पढ़ाई करी थी आप लोगों के लिए चेंजेस हैं ऑगस्ट सेवनटीन बैच एंड देर आफ्टर आप लोगों को अपना क्लास मटेरियल देखना है और नवंबर 17 के लिए जिन्होंने भी पढ़ाई करी है फरवरी वाला बैच लिया था जून वाला लिया था या उससे पहले लिया था आप लोगों के लिए भर भर के चेंजेस हैं आप लोगों ने जो इनकम टैक्स पढ़ा था वो पढ़ा था प्रीवियस ईयर 16-17 अब आपके मई 18 एग्जाम में प्रीवियस ईयर 16-17 एग्जाम में नहीं होगा प्रीवियस ईयर सेवनटीन एटीन एग्जाम होगा इनकम टैक्स में इसके बाद सेकेंडली आप लोगों ने पहले इंडायरेक्ट टैक्सेस में पुराने इंडायरेक्ट टैक्सेस पढ़े थे टैक्स टैक्स एक्साइज ड्यूटी जीएसटी कस्टम सीसीआर ऑल दिस इज गॉन यू हैव टू स्टडी प्रॉपर जीएसटी फॉर 50 मार्क्स सो दोस हु हैड दोस हु हैड इनिशियली स्टडीड फॉर नवंबर 17 एंड दोस वर गिविंग एग्जाम्स इन मई 18 आप लोगों को इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर 16 17 से 17 18 पे आना है और आपका जीएसटी 50 नंबर का वन सिंसियर एडवाइस फ्रॉम माई एंड विल बी कि प्लीज डोंट थिंक अबाउट कि इन चीज़ों को सेल्फ स्टडी कर लें या ऊपर ऊपर से कर लें या टैक्सेशन के पेपर से इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते हैं पचास नंबर की तो पूरी चीज़ नहीं है और ऊपर इनकम टैक्स में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं हम लोग जी एस टी की क्लासेस और इनकम टैक्स अमेंडमेंट की क्लासेस एक बार ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं और आपकी अमेंडमेंट्स प्लस जी एस टी ऑलरेडी फिनिश करा चुके हैं 
एक और बैच अभी ऑन गोइंग है जो फिफ्थ फेब से चालू है जिसके अंदर हमने जीएसटी चालू कर दी है और इनकम टैक्स अमेंडमेंट्स आपको हमें करानी है दोबारा तो इन केस अगर किसी पर्सन ने इन केस अगर किसी पर्सन ने जीएसटी या इनकम टैक्स अमेंडमेंट्स को मिस कर दिया है फर्स्ट बैच में तो आप ऑन गोइंग बैच में अपने आप को एनरोल करा के कवरअप कर सकते हैं कोई अगर एनरोल नहीं कराना चाहता है सेल्फ स्टडी कराना चाहता है और सिर्फ बुक्स के लिए इंक्वायरी चाहते हैं तो उसके लिए आप आई के ऑफिस पे कॉल करके इंक्वायर कर सकते हैं इसके बाद अदरवाइज आप उसे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं किसी और मटीरियल से करना चाहते हैं के मटेरियल से करना चाहते हैं इट इज कंप्लीटली योर कॉल माय ओनली एडवाइस विल बी टू यू गाइस प्लीज डोंट थिंक ऑफ सेविंग सम स्मॉल मनी और डोंट थिंक ऑफ थिंकिंग कि यार मेरे पास ऑलरेडी बहुत बर्डन है खुद ही कर लेता हूं सारी चीजों को इतना बड़ा रिस्क आप इतने बड़े सब्जेक्ट के साथ नहीं लेंगे तरीके से जीएसटी को समझिए एग्जाम के लिए भी जरूरी है आगे की आर्टिकलशिप और जॉब के लिए भी जरूरी है नॉलेज पर्सपेक्टिव से और मोर ओवर आपका 50 नंबर का तो चेंज यहीं पे है और इनकम टैक्स में भी आपका असेसमेंट ईयर चेंज है एंड झूठ नहीं बोलूंगा चेंजेस सब्सटैंशियल है आपके टैक्स के रेट्स में बहुत मेजर चेंजेस हैं इसके अलावा पीजीबीपी चैप्टर में इंटरनल परसेंटेजेस के बहुत चेंजेस हैं कैपिटल गेन्स में आपका इंडेक्सेशन वन फोर नाइनटीन एटी वन से वन फोर टू थाउजेंड वन में शिफ्ट हो चुका है तो देख रहा चेंजेस ऑल अक्रॉस दिस सिलेबस अगर आपने पहले के लिए पढ़ा हो सो दैट सेट वीडियो लॉन्ग हो गया थोड़ा सा बट आई होप आई है क्लैरिफिकेशन जिन लोगों ने मे एटीन के लिए बैचेस में पढ़ा है आपके लिए कोई चेंज नहीं है बस मैंने वो जीएसटी के दो तीन टॉपिक्स बताए हैं उनको आप ऊपर ऊपर से पढ़ के जा सकते हैं एग्जाम में एग्जामिन नहीं होंगे और जिन लोगों ने नवंबर 17 के लिए पढ़ाई करी थी बट अब मे एटीन में पेपर देंगे ये yes, अगर आपने ऑलरेडी काम कवर कर लिया वेल एंड गुड अगर नहीं किया यू हैव अ टास्क ऑन योर हैंड्स प्लीज अपडेट योर सेल्फ प्लीज स्टडी जी एस टी प्रॉपरली एंड प्लीज स्टडी इनकम टैक्स अमेंडमेंट प्रॉपरली फॉर एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू क्लासेस एंड बुक्स यू कैन कॉन्टैक्ट आई जी पी ऑफिस all the very very best of luck for your exams we will shortly be coming out with some videos as to how to prepare this subject and jaise pichli baar humne full review subject ke revision ki classes lagayi thi march ke mid ke aas pass we will plan those also and will provide you all the information relating to that till that time properly padho एंड प्लीज सब्जेक्ट के साथ बिल्कुल भी रिस्क मत लो कि खुद कर लूंगा इधर से टेप लूंगा उधर से टेप लूंगा कोई भी तरीके से प्रॉपर बुक लो तरीके से पढ़ाई करो क्लासेस लेनी है क्लासेस लो दैट इज कम्प्लीटली योर कॉल बाय बाय टेक केयर सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग द लेटेस्ट अपडेट्स